गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट दिस चैप्टर फुट प्रिंट्स विदाउट फीट अब तक हमने पढ़ा कि ग्रीफिन क्लर्जी मैन की मनी चुरा लेता है और उसके बाद जब उसने देखा कि मिसेज हॉल उसके रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो क्या करता है चेयर मिसेज हॉल के फेस पर फेंक देता है उन्हें तंग करने के लिए अब मिसेज हॉल क्या है डर जाती है शॉक्ड में है सरप्राइज है कि उसके फर्नीचर के साथ क्या हो रहा है अपने आप को कैसे मूव कर रहा है तो वो यहाँ पर क्या सोचती है कि कोई स्पिरिट है कोई घोस्ट है जो उसके फर्नीचर को से ऐसा करवा रहा है तो दिस न्यूज़ क्या होती है स्प्रेड वेरी फास्ट चारों तरफ फैल जाती है बहुत तेज़ी से द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट अब नेबर्स क्या सोच रहे हैं दे वर थिंकिंग दैट सम मैजिक वॉज इन्वॉल्व इन एंटायर अफेयर वो भी सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ मैजिक है कुछ जादू टोना है बट विच क्राफ्ट और नोट वैन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैंस होम बिकेम नोन द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट कि जैसे ही लोगों को ये पता चलता है कि क्लर्जी मैन के घर में बर्गलरी चोरी हुई है तो उनका शक और भी ज़्यादा स्ट्रोंग हो जाता है उन्हें पता पक्का यकीन हो जाता है बात का कि इस सारे मैटर के पीछे किसका हाथ है इस साइंटिस्ट का ही हाथ है कोई विच क्राफ्ट कुछ नहीं है कोई जादू टोना कुछ नहीं है और उनका ध्यान वहां से अटकर सीधा साइंटिस्ट के ऊपर आ जाता है कि सस्पिशियन फैल ऑन द साइंटिस्ट ओनली बिहाइंड ऑल द मैटर्स कि सारे मैटर के पीछे सिर्फ ओनली हैंड किसका है साइंटिस्ट का है और सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रोंगर कि शक जो उनका होता है ना और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कब होता है वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी कि अभी थोड़ी देर पहले तो वो क्या कह रहा था उसने इस बात को एडमिट किया कि ये बहुत टाइम नहीं हुआ है कि ही हैड नो मनी टू गिव हिम बट अब अचानक से वो क्या करता है ही बिकेम्स रेडी टू पे हिज एंटायर ड्यूज इन कैश कैश में मनी देने के लिए एकदम से रेडी हो जाता है तो यह चीज़ जो है वो सारे जो गाँव के लोग होते हैं उनके शक को यकीन में बदल देती है कि ज़रूर इस मनी को इस साइंटिस्ट ने ही चुराया है क्योंकि अभी तक तो इसके पास कुछ नहीं था देने के लिए और एकदम से इसके पास मनी आ गई द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेन टू द साइंटिस्ट हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर फ्रॉम हिज एम्पटी बेडरूम अब विलेज कांस्टेबल कौन वही पुलिस को बुलाया जाता है कि दे इन्फॉर्म विलेज कांस्टेबल सीक्रेटली अबाउट द मैटर बट मिसेस हॉल क्या करती है मिसेस हॉल डिड नॉट वेट फॉर कांस्टेबल्स अराइवल शी वेंट टू द साइंटिस्ट रूम एंड वांटेड टू नो कि यह अब यह मिस्ट्री क्या है यह सब कैसे हुआ है कि तुम एकदम से अपियर हो गए कि इस एम्पटी बेडरूम अभी तो ये रूम खाली था इसमें कोई नहीं था और एकदम से ये साइंटिस्ट यहाँ पर कैसे आ गया इस एम्पटी बेडरूम से कैसे अपियर हो जाता है इस मिस्ट्री को वो जानना चाहती है सो so, वो साइंटिस्ट के पास जाती है और क्या कहती है आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर इट मीन्स यहाँ पर वो मिसेज हॉल आस्क हिम्स क्वेश्चन रिगार्डिंग वट ही डिड टू हर फर्नीचर कि तूने उसके फर्नीचर के साथ क्या किया है शी डिमांडेड और आगे क्या पूछती है and i want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room ki tumne kaise ek locked room mein enter kiya kaise tum ek empty room se bahar aa gaye to wo sari cheeze jo hai wo janna chahti hai if she wants all explanation from scientist ki mrs hall was confused and puzzled and she wants to know the answer of the question from griffin ab ye sare answer wo griffin se chahti hai but griffin kya karta hai uske answer deta hai nahi क्यों क्यों नहीं देता क्योंकि वो क्या है इल टेम्पर्ड है साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड क्विक टेम्पर्ड होता है जल्दी गुस्सा आ जाने वाला कि वो क्या हो जाता है जल्दी ही नाराज हो जाता है और उसकी बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है ही बिकेम फ्यूरियस इट मीन्स ही बिकेम रियली एंग्री एंड शाउटेड और उस पर क्या चिल्लाता है यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम वेरी वेल आई विल शो यू कि तुम्हें नहीं पता ना कि मैं कौन हूँ क्या हूँ कोई बात नहीं अभी बताता हूँ तुम्हें मेरी सच्चाई कि मैं कौन हूं सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेज विस्कर स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू टू डू दिस अब ऐसा करने में उसे एक मिनट भी नहीं लगते हैं और अचानक से वो क्या करता है ही रिमूव्ड बैंडेज विस्कर स्पेक्टिकल्स इवन नोज वो सारी चीज़ें जो उसके फेस पर उसने ड्रामा कंपनी से लिए हुए आर्टिकल यूज़ किए हुए थे वो सारे एक एक करके उतार देता है और वो क्या बन जाता है एक मैन विदाउट हैड 
अब नेचुरल सी बात है कि कोई भी उसे देखेगा कि एक मैन को देख रहे हैं जिसका हेड ही नहीं है एवरीवन ही स्केयर्ड हो जाएंगे डर जाएंगे द होरीफाइड पीपल इन द बार फाउंड देम सेल्व स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन और जैसे ही लोग उसको देखते हैं व्हेन दे लुकड एट द हेडलेस मैन वो क्या हो जाते हैं सभी हॉरीफाइड हो जाते हैं डर जाते हैं दे गॉट स्केयर्ड स्केयर्ड हो जाते हैं डर जाते हैं कि Mr. Jeffers, the constable who arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. Jeffers, the name of the constable. अब constable आ गया जैसा कि उसे बुलाया गया था अब वो आ गया है अब वो क्या देखता है He was also surprised to see a man without a head. अब उसने देखा कि एक man who doesn't have a head, so वो भी सरप्राइज हो जाता है कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका हेड ही नहीं है नेचुरल सी बात है बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्राम डूइंग इज ड्यूटी लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने से नहीं बचता है क्यों क्योंकि इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट कि वारंट निकाला निकाला गया है कि एक पर्सन को अरेस्ट करना है अब इट डजेंट मैटर कि अ पर्सन हैड अ पर्सन हैड हैड और नो कि उसके पास हैड है या विदाउट हैड है कि अ पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हैड कि उसका हैड है नहीं है डजेंट मैटर या मैटर नहीं करता है बट ही हैड टू डू डू हिज ड्यूटी उसे अपनी ड्यूटी करनी है और उसे उस मैन को अरेस्ट करना है देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिस मैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इन विजिबल एज ए थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर अब वो क्या करता है वही अपना सेम ही अडोप्टेड ओल्ड मैथड टू एस्केप दोबारा वही अपना पुराना मैथड अपना लेता है भागने का क्या कि वो वन बाय वन अपने क्लोज क्या करने लग जाता है रिमूव करने लग जाता है एंड ही बिकेम एन इनविजिबल पर्सन क्लियर कि फाइनली वो क्या करता है अपने कपड़े उसने धीरे धीरे उतारने शुरू कर दिए वन बाय वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर और वो क्या बन गया इनविजिबल मैन बनता जा रहा है और पुलिस मैन जो है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं फाइनली अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिंस self struggling with someone he could not see at all ab Finally, a shirt flew into the air. It means finally, Griffin removed his shirt. अपनी शर्ट को रिमूव कर देता है उतार देता है और कॉन्स्टेबल वॉज स्ट्रगलिंग टू अरेस्ट अ मैन हु हैड बिकम कम्प्लीटली इनविजिबल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड दैम सेल्व हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्राम नो वेयर सम पीपल उनकी कॉन्स्टेबल की हेल्प करने की कोशिश करते हैं ग्रीफिन को पकड़ने के लिए पर ग्रीफिन जो है किसी को दिखाई नहीं दे रहा है इनविजिबल है नेचुरल सी बात है इसकी उसको पकड़ना बहुत मुश्किल था लेकिन जब वो उनको पकड़ ट्राई करते हैं उसकी हेल्प करने के लिए पीपल तो दे बट फाउंड दैम सेल्व हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्राम नो वेयर तो उन वो खुद भी क्या है अटैक्ड हो जाता है उन पर भी बाई ब्लोज फ्रॉम नो वेयर कि देवर ऑल्सो अटैक्ड बाई ब्लोज फ्राम नो वेयर कि वो उन पर भी अटैक कर देता है कि लोग जैसे उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर भी अटैक कर देता है तो वो भी अटैक फील करते हैं सम वेयर कहीं से का मतलब है कि उनको वो दिखाई नहीं दे रहा है इनविजिबल मैन है उनको नहीं पता कौन उसे मार रहा है तो उनको कहीं कहीं से जो है वो उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं इन द एंड जेफर वॉज नॉकड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट कि जैसा कि उसने कोशिश की पकड़ने की अनसीन साइंटिस्ट को इनविजिबल मैन को बट इन द एंड जेफर वॉज नॉकड अनकॉन्शियस कि उस पर अटैक कर देता है ग्रिफिन जो इनविजिबल मैन है वो उस पर अटैक कर देता है और वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है कॉन्स्टेबल जेफर भी देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम देर वर नर्वस इस मीन्स ऑल पर्सन आर ऑल पर्सन वर नर्वस एक्साइटेड एंड दे वर क्राइंग होल्ड हिम होल्ड हिम क्यों से पकड़ो 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 बट दिस वॉज ईजियर सेट दैन डन कि कहने कह करने से कहना जो है वो आसान था भाई कहना आसान था बट करना बहुत मुश्किल था कि एक इनविजिबल मैन को कैसे पकड़ा जाए Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him it means nobody could understand how to catch him who took advantage of his invisibility to escape ki usne apne wahi bhagne ke liye usne dobara kya kiya hai apni invisibility ka fayda utha liya hai aur is tarah se griffin became free to walk again dobara wo jo hai bhagne mein success ho jata hai apni invisibility ke karan clear with this we come to the end of this chapter now through this story the writer wants to convey the message that 
पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डिसास्ट्रस कि जब यह पावर ग्रीफिन जैसे सेल्फिश और इल टेम्पर्ड व्यक्ति के पास चली जाती है तो वह इसका मिस यूज़ करता है बाई ब्रेकिंग लो सो जितनी भी इन्वेंशन हैं उन्हें सोसाइटी की भलाई के लिए डिवेलप किया जाना चाहिए नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल थैंक यू